Dear students, I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes. Dear students, today under the head of planning the teaching learning, we will study about the task analysis. Pre chatro, aaj hum log sikshan adhigam ke niyojan ke antargat kar vishleshan ke baare mein adhyan karenge. Meaning of the task analysis, kar vishleshan ka arth. The concept of task analysis is originated from the ट्रेनिंग साइकोलॉजी अर्थात जो कार्य विश्लेषण का संप्रदाय है ये प्रशिक्षण मनोविज्ञान से निकला है एंड आल्सो द कांसेप्ट इज गिवन बाय द रायल कार्य विश्लेषण का प्रत्यय रायल ने दिया था द टास्क एनालिसिस वर्ड इज मेड अप फ्रॉम द टू वर्ड्स दैट इज फर्स्ट वन इज टास्क एंड सेकंड वन इज विश्लेषण एनालिसिस कार्य विश्लेषण का जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है कार्य दैट इज टास्क एंड विश्लेषण दैट इज एनालिसिस नाउ फर्स्ट वन द टास्क टास्क या कार्य किसी भी पाठ पुस्तक के शिक्षण में उपलब्ध की इकाई है जो सामूहिक रूप से क्रियान्वयन कहलाता है टास्क में भी डिफाइंड एज यूनिट ऑफ परफॉर्मेंस विच कलेक्टिवली कंस्टिट्यूट अ फंक्शन अर्थात दोस्तों कार्य या टास्क से अभिप्राय शिक्षण के लिए जितनी भी हम तैयारियां करते हैं जो शिक्षण अधिगम के लिए छात्रों को पढ़ाने के लिए जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं जितनी भी तैयारियां की जाती हैं सब कुछ टास्क के अंतर्गत आता है नेक्स्ट एनालिसिस विश्लेषण विश्लेषण का अर्थ होता है छोटे छोटे भागों में बांटना नाउ हमको देखना है कि टास्क एनालिसिस क्या है अतः कार्य विश्लेषण से अभिप्राय छात्रों के पाठ सामग्री से संबंध रखने वाली क्रियाओं को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना या उनके विश्लेषण करने से है अतः हम लोग सामान्य शब्दों में देखें तो टास्क एनालिसिस या कार्य विश्लेषण क्या है कार्य विश्लेषण जो शिक्षण अधिगम के लिए जो छात्रों की जो पाठ सामग्री होती है उसको छात्रों को पढ़ाने के लिए सिखाने के लिए जितनी भी क्रियाएं करनी होती हैं उन क्रियाओं को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना ही या उनका विश्लेषण करना ही क्या है कार्य विश्लेषण या टास्क एनालिसिस है कार्य विश्लेषण के माध्यम से शिक्षक सीखने के उद्देश्यों शिक्षण नीतियों तथा शिक्षण युक्तियों के संबंध में सही निर्णय लेने में समर्थ होता है जो टास्क एनालिसिस है या कार्य विश्लेषण है इसको करने से जो टीचर होते हैं शिक्षक होते हैं वे डिसाइड कर पाते हैं कि व्हाट विल बी द टीचिंग ऑब्जेक्टिव सिखाने के क्या उद्देश्य होंगे व्हाट विल बी द स्ट्रैटीज क्या हमको स्ट्रैटीज अपनानी पड़ेंगी क्या क्या हमें प्लानिंग कर, करनी पड़ेगी शिक्षण के पहले की जो एक हमारा जो शिक्षण प्रभावशाली शिक्षण हो सके कार्य विश्लेषण के अंतर्गत विश्लेषण के साथ साथ संश्लेषण की क्रिया भी सम्मिलित रहती है टास्क एनालिसिस कंटेंस टास्क एनालिसिस एज वेल एज टास्क सिंथेसिस अतः दोस्तों जो टास्क एनालिसिस है कार्य विश्लेषण का जो कार्य है इसके अंतर्गत सिर्फ विश्लेषण ही नहीं होता बल्कि संश्लेषण का भी कार्य होता है इट मीन्स एनालिसिस एंड सिंथेसिस गोइंग ऑन एलोंग विथ नेक्स्ट टास्क एनालिसिस इज एज द नेम इम्प्लाइज अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग एंड अ हेल्प इन डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टास्क दैट इज वाट टू परफॉर्म वाई टू परफॉर्म एंड इन डेवलपिंग स्किल्स अबाउट हाउ टू परफॉर्म अर्थात दोस्तों टास्क एनालिसिस जो है इससे हम निर्णय लेते हैं कि हमको क्या पढ़ाना है कैसे पढ़ाना है कितना पढ़ाना है कार्य विश्लेषण में कार्य के विश्लेषण करने के पश्चात शिक्षक संश्लेषण के द्वारा निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचकर सही निर्णय ले लेता है कि उसे क्या पढ़ाना है क्यों पढ़ाना है कितनी गहराई तक पढ़ाना है और किन युक्तियों का प्रयोग करके पढ़ाना है तो दोस्तों जो तो टास्क एनालिसिस है इसके अंतर्गत हम पहले अपने टास्क का कार्य का विश्लेषण करते हैं फिर संश्लेषण करते हैं और उसके बाद हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमको छात्रों को कौन सा टॉपिक पढ़ाना है क्या क्या उसको प्रकरण लेके पढ़ाने हैं कैसे पढ़ाना है कितनी गहराई तक तो पढ़ाना है किस स्ट्रैटी की नियुक्तियों का प्रयोग करके हमको पढ़ाना है इन सब का निर्णय जो है टास्क एनालिसिस के द्वारा लिया लिया जाता है अतः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि कार्य विश्लेषण और टास्क एनालिसिस वास्तव में एक ऐसा उपकरण है इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से ज्ञान कौशल तथा अभिवृत्तियों आदि को परिभाषित किया जाता है 
छोटे छोटे तत्वों में विश्लेषित किया जाता है और उन्हें संश्लेषित किया जाता है दोस्तों अगर हम लोग अपने इस परिभाषा को ध्यानपूर्वक देखें तो यहाँ पे तीन बातें उभर के आती हैं फर्स्ट कि ज्ञान कौशल और आवृत्तियों आदि को डिफाइन किया जाता है परिभाषित किया जाता है कार्यों को छोटे छोटे तत्वों में विश्लेषित किया जाता है तथा उसको बाद में संश्लेषित किया जाता है मीन्स कार्यों को छोटे छोटे एलिमेंट्स में पहले हम एनालिसिस करते हैं उसकी और बाद में उसकी हम संश्लेषण सिंथेसिस का कार्य करते हैं नाउ नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टास्क एनालिसिस कार्य विश्लेषण की विशेषताएं अकॉर्डिंग टू डेविज आई के डेविज के अनुसार कार्य विश्लेषण में फर्स्ट छात्रों के सीखने की क्रियाओं का विवरण दिया जाता है मतलब कार्य विश्लेषण जब हम करते हैं तो हम ये डिसाइड करते हैं कि हम छात्र क्या क्या सीखेंगे कौन कौन से एक्शन कौन कौन सी क्रियाएं हैं जिसको छात्र सीखेंगे सेकेंड अपेक्षित व्यवहारों की पहचान की जाती है जो कार्य विश्लेषण होता है कार्य विश्लेषण में ही हम ये डिसाइड करते हैं कि व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स जो छात्र हैं उनके अपेक्षित व्यवहार क्या क्या होंगे हमारा जो, जो भी टॉपिक है उसको पढ़ाने के बाद छात्रों के अंदर क्या क्या व्यवहार परिवर्तन आएंगे उसका भी निर्धारण टास्क एनालिसिस में किया जाता है नेक्स्ट उन उद्दीपनों तथा परिस्थितियों को पहचाना जाता है जिनके द्वारा छात्र अपेक्षित व्यवहार करते हैं इन द टास्क एनालिसिस वी आइडेंटिफाई द स्टूमुलेशंस एंड सिचुएशंस ठीक है विच विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन स्टूडेंट्स बिहेवियर अर्थात हम उन उद्दीपनों को उन स्टूमुलेस को पहचानते हैं तथा तो किन परिस्थितियों में छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होगा किन उद्दीपनों के द्वारा होगा इसकी हम पहचान कार्य विश्लेषण या टास्क एनालिसिस के कार्य में करते हैं नेक्स्ट वांछित व्यवहार परिवर्तन के लिए लक्ष्यों युक्तियों कौशलों एवं व्यूहरचनाओं के संबंध में निर्णय लिया जाता है कि उनमें से कौन सा उपयुक्त होता है अतः दोस्तों जो तो टास्क एनालिसिस से कार्य विश्लेषण है इसमें हम लोग डिसाइड करते हैं कि जो डिजायरेबल बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स है जो वांछित व्यवहार परिवर्तन की हम लोग बात करते हैं एजुकेशन के द्वारा टीचिंग के द्वारा उसके क्या क्या एम्स होंगे क्या क्या ऑब्जेक्टिव होंगे क्या लक्ष्य होंगे और हम किन टीचिंग स्किल्स किन शिक्षण कौशलों का प्रयोग करेंगे किन स्ट्रैटीज का प्रयोग करेंगे कि कौन कौन सी टीचिंग स्ट्रैटीज होंगी कौन कौन सी शिक्षण की युक्तियाँ होंगी क्या क्या शिक्षण की व्यूह रचनाएँ होंगी इन सभी का निर्णय हम कार्य विश्लेषण के अंतर्गत करते हैं नेक्स्ट सोर्सेज ऑफ द टास्क एनालिसिस कार्य विश्लेषण के स्रोत जब हम कार्य विश्लेषण का कार्य कर रहे होंगे तो हमारे पास वे कौन कौन से स्रोत हैं जो हमको टास्क एनालिसिस करने में मदद करते हैं फर्स्ट स्टूडेंट्स छात्र ये तो हमारा मेन है क्योंकि आजकल का जो एजुकेशन है दैट इज द स्टूडेंट्स सेंट्रिक छात्र केंद्रित होता है तो सबसे पहला हमारा जो सोर्स है वो है कौन छात्र है स्टूडेंट्स है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है उसकी आवश्यकताएं क्या हैं उसका इंटरेस्ट एरिया क्या है उसकी रुचि क्या है वो किस में इंटरेस्ट लेता है उसकी आवश्यकता क्या है उसके अनुसार हम अपने कार्य का विश्लेषण करेंगे ताकि छात्र जो है रुचि रुचिपूर्वक अध्ययन कर सकें नेक्स्ट टीचर्स या शिक्षक शिक्षक जिसको पढ़ाना है वो किस तरीके से पढ़ा सकता है किस किस तरीके में किस स्ट्रैटीज में वो कॉम्पिटेंट है उसके हिसाब से अपनी टास्क एनालिसिस करता है नेक्स्ट अथॉरिटीज या अधिकारीगण जो एजुकेशनल अथॉरिटीज होते हैं जो एजुकेशनल अधिकारीगण होते हैं शिक्षा के अधिकारीगण होते हैं उनकी क्या क्या अपेक्षाएं हैं वे क्या चाहते हैं उन किन किन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं उसके अनुसार हम कार्य विश्लेषण करते हैं नेक्स्ट रीडिंग और लर्निंग मटेरियल पाठ या अधिगम सामग्री ये भी बहुत ही ये महत्वपूर्ण स्रोत है जो बच्चों का कंटेंट होता है जो बच्चों की बुक होती है या बच्चों की जो पाठ सामग्री अधिगम सामग्री होती है मेन वही है उसके आधार पे हम छात्रों को किस दिन कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे उसके बारे में या कौन सा हम पाठ पढ़ाने जा रहे हैं वो सबसे बड़ा स्रोत होता है कार्य विश्लेषण करने का नेक्स्ट एग्जामिनेशन मटेरियल परीक्षा सामग्री जब हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं कक्षा में तो हमारा ये भी ध्यान होता है कि हम बच्चों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार करें कि परीक्षा परीक्षा के दृष्टि से भी तैयार करें तो उसके लिए सबसे 
महत्वपूर्ण स्रोत होता है परीक्षा की सामग्री जो एग्जामिनेशन के पुराने पेपर्स होते हैं क्वेश्चन बैंक्स होते हैं वे भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं टास्क एनालिसिस का नेक्स्ट क्लाइंट ग्राहक और इस शिक्षण टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज के द्वारा शिक्षण एवं कार्य के द्वारा और जो भी ग्राहक ग्राहक से प्राय जो भी लाभार्थी होते हैं उनको भी हम ध्यान में रख करके टास्क एनालिसिस का कार्य करते हैं नाउ कंपोनेंट्स ऑफ टास्क एनालिसिस कार्य विश्लेषण के तत्व कार्य विश्लेषण के दो प्रमुख तत्व हैं देर आर टू मेन एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ टास्क एनालिसिस फर्स्ट वन इज द फिजिकल कंपोनेंट भौतिक तत्व भौतिक तत्व इनका संबंध उपकरणों एवं कार्यों में सहायक अन्य तत्वों के प्रयोग से है अर्थात टीचिंग के दौरान हम कौन कौन सा टीचिंग एड्स प्रयोग करेंगे कौन कौन से हम टूल प्रयोग करेंगे हम पावर पॉइंट के द्वारा पढ़ाएंगे या फिर किस शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करके किस टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग करके हम पढ़ाएंगे छात्रों को वो आते हैं भौतिक तत्व या फिजिकल कंपोनेंट में नेक्स्ट मेंटल कंपोनेंट या मानसिक तत्व इनका संबंध विधियों निर्णयों तथा अन्य मानसिक भावों तथा विचारों से होता है अर्थात शिक्षण के दौरान हम किस शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे किस टीचिंग स्किल्स का प्रयोग करेंगे किस स्ट्रेटजी के द्वारा हम बच्चों को पढ़ाएंगे कि छात्रों का इंटरेस्ट बना रहे छात्रों का कंसंट्रेशन बना रहे छात्र ध्यानपूर्वक और रुचिपूर्वक कक्षा में अध्ययन कर सके और रुचिपूर्वक पढ़ाई अपनी कर सके नाउ द टाइप्स ऑफ टास्क एनालिसिस कार्य विश्लेषण के प्रकार देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टास्क एनालिसिस कार्य विश्लेषण तीन प्रकार होते हैं फर्स्ट वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट वन दैट इज कंटेंट एनालिसिस और टॉपिक एनालिसिस पाठ्य वस्तु का विश्लेषण या प्रसंग विश्लेषण नेक्स्ट जॉब एनालिसिस या क्रिया विश्लेषण एंड लास्ट वन इज द स्किल एनालिसिस या कौशल विश्लेषण दोस्तों कंटेंट एनालिसिस में हम जो भी बच्चों को पढ़ाने के जो प्रकरण होता है कंटेंट होता है उसकी एनालिसिस करते हैं दूसरा जॉब एनालिसिस क्रिया विश्लेषण की हमको शिक्षण का कार्य कैसे करना है और स्किल एनालिसिस में कौशल विश्लेषण में हम यह डिसाइड करते हैं कि किन कौशलों का प्रयोग करके हमको छात्रों को पढ़ाना है हमको टीचिंग करनी है तो दोस्तों इट इज़ आल इट इज़ आल अबाउट द टास्क एनालिसिस आज हम लोगों ने कार्य विश्लेषण के बारे में पढ़ा बहुत बहुत धन्यवाद आपको थैंक्स टू ऑल ऑफ यू प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू